hi friends in this video we are going to learn about what is absolute pressure gauge pressure atmospheric pressure and vacuum pressure the pressure on fluid is measured in two different systems in one system it is measured above the absolute zero or complete vacuum and it is called absolute pressure and in other system pressure is measured above the atmospheric pressure it is called gauge pressure fluid level pressure നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ മറ്റൊന്ന് ഗേജ് പ്രഷർ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷറിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് വാക്കത്തിന് എബവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രഷറിനെ അളക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും ഇനി ഒന്നാമത്തെ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രഷർ വിച്ച് ഈസ് മെഷേഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാക്കം പ്രഷർ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാക്കം പ്രഷറിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ എന്നാണ് ഗേജ് പ്രഷർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രഷർ വിച്ച് ഈസ് മെഷേഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ഡേറ്റം The atmosphere pressure on the scale is marked as zero. If you have a pressure instrument, you can use the gauge pressure. If we have the atmosphere pressure, we can use the data. Now, we can use this figure. If we have a figure, അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് വാക്കം പ്രഷർ എന്താണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറെ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കണം ഒരു ഫിഗറ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വാക്കം പ്രഷർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാക്കം പ്രഷർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രഷർ ബിലോ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഗറി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പ്ലസ് ഗേജ് പ്രഷർ പി എ ബി ഈക്വൽ ടു പി എ ടി എം പ്ലസ് പി ഗേജ് അപ്പോൾ വാക്കം പ്രഷർ എന്താണ് അവിടെ ഫിഗറി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മൈനസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷറാണ് വാക്കം പ്രഷർ ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ ആണ് തുടർന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ യു വിൽ ബി സെയിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രജർ ആൻഡ് ഹൗ കെൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് also absolute pressure gauge pressure and vacuum pressures let us now start with the atmospheric pressure atmospheric pressure is caused by the weight of air molecules on the atmosphere per unit unit area we know that very well pressure is the force per unit area here the force is nothing but the weight of air molecules per unit area that is pressure atmospheric pressure the air molecules in atmosphere are always moving that motion causes accumulation of molecules which may exert some pressure on it so due to motion of air molecules at some places the air molecule in a single place small place the air molecules want to occupy it more in that portion the pressure will be developed but whatever atmospheric pressure we are talking about is at 15 degrees centigrade at mean sea level and that can be measured with the help of barometer this is the barometer and it is filled with the mercury initially it will have a glass tube which is open at one end and closed at one end initially it is completely filled with mercury and it is put it in reverse 
in mercury dish so after that some part of mercury will be dropped after that it will be stopped because of atmospheric pressure and now we have to calculate what is a we have to measure what is the height of the mercury level see here so that we can measure what is the atmospheric pressure with this data now so actually we know the pressure formula is p is equal to rho g h so rho is density of mercury that is 13600 kg per meter cube 9.81 that is acceleration due to gravity h height is a height we got from the barometer that is 76 cm that is 0.76 meter so we got the value 1 lakh 1325 newton per meter square 1 newton per meter square is 1 pascal so i can write it now as 1 lakh 1325 pascal or 101.325 kilo pascal let us now see what are absolute gauge and vacuum pressures are so let me draw with the graph let me draw a line horizontal line which is showing absolute zero pressure absolute which is also known as absolute vacuum on the y axis that is nothing but i am going up the pressure the pressure is zero and the goes on developing it goes on increasing like this uh, after that with the green line in i indicate atmospheric pressure so atmospheric pressure is not zero right it is having some value that may be this so i am now taking two points one is a above the atmospheric pressure and one point b which is below the atmospheric pressure now if i calculate the pressure pressure a from zero absolute zero line so that is known as absolute pressure whatever it may be if the pressure is greater than atmospheric pressure or less than atmospheric pressure as b if i take it from zero onwards from zero level that is known as absolute pressure so if i take calculate the same pressure from the atmospheric pressure that is known as gauge pressure and there uh, if it is more than atmospheric pressure and some pressure which is known as b uh, for uh, b point the pressure is below the atmospheric pressure that type of pressure is known as vacuum pressure it is very simple if i take any pressure from the absolute zero that is known as absolute pressure and if i take any pressure above the atmospheric pressure that is known as gauge pressure and the pressure which is below the atmospheric pressure is known as vacuum pressure see here i have given you the definitions here let us have a look at this absolute pressure is the pressure measured from the absolute zero or absolute vacuum from zero i have taken from the blue lines you can see gauge pressure pressure measured above the atmospheric pressure taking atmospheric pressure as zero considering the atmospheric pressure as zero i have to measure pressure from this that is the gauge pressure vacuum pressure vacuum pressure is less than the atmospheric pressure so here from the atmospheric pressure it is a negative pressure up to b that is known as vacuum pressure b is below atmospheric pressure vacuum pressure a is a gauge pressure that's it that is only about absolute gauge and vacuum pressures and also atmospheric pressures i hope you understood this thank you